ऑल वेलकम टू कॉम्पिटेटिव क्रैकर ऐसे उदेशन and matrices kelle hamilton theorem eigen value and eigen vector then the next day, 15th day namku padikkanullathu first and second order linear differential equations fourier series fourier and laplace transform ee portions okka namku orumichu padikkavunnadana and then 16th day complex analysis and analytic function ningalku ariya complex function allegi adinde related topics ennu parayunnathu athyavashyam undu so adu namku oru days il cover cheyan pattanam and 17th day allegi 17th day alla 17th nu june 17th nu illa nammada portions ennu parayunnathu special function related इलेक्ट्रोणिक ट्रांसीस्ट आंप्लीफयर ओसिलेटर अगर स्पेल फंगशन रिलेटेड आ कवर आइंटीत डे न प्रॉबिलिटी तीयरी आल लिमिट तीयरम इन मैथ्स नाथ्सल बाकी पोर्शनस कवर कत्र दस नार्ज पोर्शन कवर and the end of the day you will be having an exam on 19th 196 ne nammal ee padicha portions relate cheyittu endakka questions aanu previous year la vannattullathu adhe pole endakka model questions namukku expect cheyam adukku include cheyittu nammal or exam conduct cheyunu aa or exam um kooda ezhuthi kaynal namukku manasilavum nammal etra tholam padichu kaynu ini etakka portion namukku padikkan undu okay then next day nammal start cheynathu or break on 19th day കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 20th തന്നെ അടുത്ത ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഫേസ് സ്പേസ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് മോഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ പഠിക്കുന്നത് 20th തന്നെ ആൻഡ് 21stil നമ്മൾ ടു ബോഡി കൊലീഷൻസ് ടു ബോഡി കൊലീഷൻസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മിക്കവാറും വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് आ पोर्शनसम कूड़े नोए ट्वेंटी फस्ट में पढ़ी है दें ट्वेंटी सेकंड वि हाव रईट बॉडी डायनामिक्स वैरिएशन प्रिंसीपल आनलड को अवड़े ना क्लासिकल मेकानिक्स मेन पोर्शन और इंट्रोडक्ष टॉपिक सो अब रिलेटेड क्यों नवंटी सैकंडी पढ़ी दें ट्वेंटी तेर्डि लग्रांज हामलटोणियन फोर्मलिसम क्लासिकल मेकानिक्स ऐटों को वरूर पोर्शन लग्रांज अद हामलटोणियन अब रिलेटेड क्यों पढ़ी दें ट्वेंटी फोर्त कंसवेशन लो स्पेल तीयरी ऑफ रिलेटिवटी आपेल तीयरी ऑफ रिलेटिवटी ऑलसो वेरी वेरी important then next 25th ne nammal quantum mechanics start cheyana quantum mechanics la wave particle duality and schrodinger equation adu padicha mathre namaku further portions like cover cheyanum pattullu and that is also very important and at the uh, end day 26th nammal wave function 
കമ്മ്യൂട്ടേറ്റേഴ്സ് ഡിറാക് നോട്ടേഷൻ എന്തൊക്കെയാണോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് നമുക്ക് വീക്ക്ലി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തോണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്വന്റി സെവൻത്തിനാണ് അന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ ഇൻ സെർട്ടൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെവറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് ഇൻ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മീൻ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സോ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ അന്ന് കവർ ചെയ്യും ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് പെർട്ടബേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഫേമി ഗോൾഡൻ റൂൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്നാ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ദാറ്റ് മീൻ ട്വന്റി എയ്ത്തിനാണ് പെർട്ടബേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി നയൻത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഡബ്ല്യു കെ ബി അപ്രോക്സിമേഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ബോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ ബോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് തേർട്ടീത്തിന് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറീസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ടൂൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറീസും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലുള്ള ഒപ്പാം ആൻഡ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്പാം ഓൾസോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മേജർ പോർഷൻ ആണ് ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നിക് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ജൂലൈയിൽ മാക്സ്വൽ സിക്വേഷൻ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സ്കെയിലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്കെയിലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ഡേ ഡയലക്ട്രിക്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പോളറൈസേഷൻ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് പോർഷൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷനിലൊക്കെ ലോസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ അതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഡേ അന്നാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുള്ളത് എക്സാം ഉള്ളത് വീക്ക്ലി എക്സാമിനേഷൻ തേർഡിൽ തേർഡ് ജൂലൈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്തിനാണ് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ വേരിയസ് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ലോറൻസ് ഇൻ വാരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക് പോർഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഫിഫ്ത്തിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ദെൻ സിക്സ്ത്തിന് വേവ് ഗൈഡ്സ് വേവ് ഗൈഡ്സിലും എന്താ പറയുക വളരെ ഈസിയാണ് വേവ് ഗൈഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഈസി ദെൻ സെവൻത്തിന് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂല് അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പം നമ്മൾ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫിസിക്സ് ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പോർഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും ആ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ അത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക അത് തറോ ആയ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലുള്ള ബാക്കി പോർഷൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദെൻ സെവൻത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ത്ത് ഡേ നമുക്ക് റിലേറ്റിവിസ്റ്റി കറക്ഷൻസ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ദെൻ കപ്ലിംഗ് കപ്ലിംഗ് സ്കീം ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൽ എസ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജെ ജെ കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് ദെൻ ഹൈപ്പോഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഐ ജെ കപ്ലിംഗ് പഠിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വേറൊരു ഡേയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ദെൻ നയൻത്ത് ഡേ നമ്മൾ സീമാൻ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ബട്ട് നമുക്കൊരു
then at the end this is the end day and 10th in a weekly examination and we will study the portions related to it. Then next class is starting in the 11th in a laser topic. In the laser, we have a mode of resonator and coherence length. We have a exam based on the questions. We have a syllabus and we have a questions. But last year, we have a coherence length. We have a related topic in the 11th. Then 12th in a nuclear load. Nuclear physics is not a big deal, but it is not a big deal. In other words, there are many categories. If we learn the difference, we can't do the questions. So, nuclear and particle physics is a 12th. Basic nuclear property is called shell structure. Then, 13th is elementary idea of alpha, beta, gamma, dk, fission, fusion, nuclear reaction. We have a board exam, but according to the competitive exam, we have a lot of portions of the board exam. We have a little bit of a wide idea, but we have a little bit of a day to learn. Okay, so then 14th day, elementary particle and quantum number, quark model, CPT, invariance, relativistic kinematics, that's what we have to learn next day. Then 15th day, Condensed Matter Physics in Lattice, Free Electron Theory and Related Models in the Lattice. Then 16th in the Hall Effect, Band Theory, then Diamagnetism, Ferro, Para, then Superconductivity. Superconductivity, you can skip one question and you can answer it easy to answer it. Then 17th in the Defector, Dislocations in Condensed Matter Physics in the Portions. Then in Electronics, ADDA Converter. That's why we have one question. Then Microprocessor, Microcontroller. Then there is a syllabus in the syllabus. Then the 17th July, we have an exam in the weekend. So that's about our core timetable. And we will do that in the 17th of our class topics. Now, we will do so many topics in physics. We will do all the syllabus and we will do all the time. But we will do it in a schedule. It is fine. So, we will cover all the portions of our 17th day portions. We will cover all the exams. And finally, we will do all the complete portions of our 18th day. Whatever the previous questions. All the previous questions. Questions we have to prepare an exam completely based on previous year question paper that will be in 18th. Okay, then 19th is the same as you can see. If we have set in the question paper, we have to ask one part of the questions. In that case, we have to ask one previous year question. We have to ask one example included. So, we have to ask one question in the next day. We have to ask one question in the next day. One previous year question paper exam is conducted. Then, we have to cover all the same things. Now, we have to ask one question in the exam. Whatever the portions, we have to ask one question. That is related to the model questions. We don't have to learn so much. We will be able 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 to learn so much. And in the 22nd, we will be able to learn the 3rd model exam. We will be able to learn the exam in physics in a major portion. And this is why we are self-studying. We will be able to learn the self-studying in a weekly class. We will be able to interact with our students in Zoom. One hour or two hour. We will be able to do the timetable in a weekly class. So, I will be able to do the in the next video, you will have to talk about the timetable. So, this time, the set exam is a qualifying exam. We will pass it to the mark. So, if you are going to study the competitive cracker, we will also join using this timetable. It is a smart timetable. You can follow the must item. You can qualify the exam. So, we will also join. Thank you for watching.